不是华生哥，你不上车，而且还这样一直看着我，怎么我脸上有东西啊？不是，我就想弄明白一件事儿，这些人是不是真的都是你打的？你不开，钥匙给我，我开。我开。战友在哪里？在哪里？不知道
老婶，那那您那晕车好点没有啊？哎呀，瞅这恶心的，还是难受，还是难受啊？那那我又没有带您上医院啊？我，等会儿您让我缓口气啊。啊啊啊！不成，您边上。穿了何真颖的衣服，啊，把他带来吧。好，记住，不要让他看到来到了什么地方。是，局长。市长，人到了。红珠姑娘，嗯，中国有一句古话叫做“帮人帮到底”啊，啊，希望你装扮的再像一些，嗯、啊，哎，辛苦了。
快点！来人！快，快走！这里没有人能听得到的。薛阳先生，有本事就冲我来。怎么样？密码和破解图。不是，上回我不是都告诉您了吗？我虽然知道这戒指上有密码，但是我确实不知道这密码是什么呀。呃，还是不说吗？不是，我真不知道。那就来一场死亡实验吧。哎。你放开他！不是，薛阳先生，什么是死亡实验啊？小姐，小姐，你再坚持一下，我也会来救你的。小姐市长，把红珠送回酒店吧，三河一定还会去。哎，就直接做掉他吧，杀了他。哎，再这样下去，他会毁了我们的大事。记住，把尸体拉到郊外埋了。是，啊，去吧。带回我的办公室。当然是把他送回宾馆了，是西条送他回去的。不过你放心，他流的血并不多。啊，三河君，我觉得你现在是更应该考虑自己的前程了。啊，是。怎么样？还不拿出来吗？哦哦哦。你稍等，你请过我。开启，包括的密码在哪里？
你没事吧？我没事，少爷。少爷，三河已经破译了戒指商的密码，而且图也被他偷走了。师傅跑得真快，这小子也跑了。师傅，别追了，我们先离开这里再说吧。您不能进这种你机关部的童话，嗯，你咋知道的？胡说！你从哪儿偷来的呀？这个红珠怎么能这么说我们爷呢？怎么能说偷呢？这是拿过来的。别废话了，退下来。九幺，妻子一百一，兄弟九十，正常。
你们怎么在这儿？我明白了，你们早就料到了我会来，是吗？兰亭哥说的对，当你把所有的秘密告诉全养的时候，一定会马上到这儿来。你在大竹商社对全养说的话，红珠告诉我了。只可惜，没有等你和全养一块儿来。不用问，你又把全阳给耍了。照你这么说，这机关破解图也是假的，当然是假的了。里头所有的内容都让郎中给调换过了，目的就是为了引你们上钩。可惜啊，只调到你这个小人物，浪费他的一番苦心。张兰亭。我原本真以为你成了个废人，没想到啊，你今天还会站在这儿。不过你别高兴得太早，全养先生不会轻易饶了你。其实，你完全可以借着我把他引出来，然后将之除掉，事情不就解决了吗？你以为我还会信你吗？城宝贝，你把我一人关着，你咋进来的？在这里吗？啊！哎，你你要干啥？这把枪，原本是我要对付张兰亭的，但是你不背，还是死在我的手下吧。哎，等会儿，是全晓先生让你这么干的吗？不只是你，就连张兰亭和陈宇，社长一并下了狙杀令。你们都得死，那得看你有没有这种本事了。是吗？
子的话，我敲死他！西条，假装放开他！有什么冲我来！西条，你别乱来！我弄他咋了？小鬼子就该死。那我是不是得给他弄出来，找个地方埋埋了啊？埋啥埋啊？像这种人啊，狗吃了他我都不解恨。这样，把这事儿给我干利索啊！你发现？哎，那您去哪儿啊？别管我。再一次救了我的命。
谢倒是不必，可别忘了你和我之间的约定。你亲眼所见。现在的身体状况，我的身体很好，请你放心吧。你快走吧。不，你现在这样，我必须陪在您身边。莫里斯，你快走，这里不需要你。回来了啊，泉阳先生，是我三河呀。婆，你要干什么？<笑>您别担心，我不是来寻仇的，我就是想好好跟您聊聊。你想聊什么？您之前不是一直想拿到宝物吗？机关破解图就在我的手上，请你给我，给你可以，但你必须满足我两个条件。什么条件？第一，你要保证我的安全。不允许任何人伤害我，这一点我可以答应你。第二点呢？第二点，你要履行之前对我的承诺。哎，这一点我也可以答应你，我一定履行承诺。
是个好人，请你放过他吧。薛亮先生，请记住咱们的约定，我就不打扰你，后会有期。老师，为什么要放了他？三火在有些时候还是很有用的。不需要什么服务，你们不要再打扰我。现在只想睡觉。你可不可以陪我去趟东北啊？东北，你要回老家？怎么？那你是愿意还是不愿意啊？我当然愿意了西条也去墓地了，对，他是跟着三河去的。我在医院看见了三河，他当时神色慌张，抖抖闪闪。我人一追过去，他又不见了。西条是三河杀死的，可是我和西条交过手，以三河的能力，他杀不了西条的。要是西条没有带刀，又猝不及防呢？以三河这种小人，他完全可能背后偷袭啊！那就说现在怎么办吧？啊！现在我们，南亭，你说，这里是张家，你是张家当仁不让的当家人，拿出你当家人的样子，你说，我们应当怎么办？现在全阳已经对我和禅影发出了诛杀令，想置我们于死地。之前师傅已经两次出手相救，想以德报怨，但都没有效果。我想告诫各位的是，该是到了刀出鞘、枪上膛的时候了。对于日本人。我们必须得以牙还牙，加倍奉还。原因只有一个：守土有责，互不危险。咱们中国人的保护，绝不能落入日本人之手。乔兰廷先生，有人举报你杀害了日本侨民西条三助，所以麻烦你跟我回一趟警局，接受调查。你当这是哪儿啊？说抓人就抓人，啊，有证据吗？啊，有杀人的证据吗？你是谁？不认识我呀、啊？我就是前法租界
华人总探长华生，前任啊，嗯，没用。啊，我看你岁数不大，啊，真不会办事儿啊。来，我今儿就教你怎么做人。好了，嗯，都把枪放下，把枪放下。既然你说事情是我干的，我跟你们走。南听哥，没事。很快就回来。走。说，是不是你杀了日本侨民吸铁孙正？少跟我打官腔了。全养人呢，叫他出来，我直接跟他说。全养孙正，恐怕你没这个资格跟他说话，而且他也不在。我看你还是老老实实回答我的问题。然后在上面签个字。三河人呢？他也不在。你还是关心关心你自己吧。咱们从这儿出去，杀人可是死罪，会枪毙的。哎，你就不用跟他说，就是他干的。这日本人嘎就勒死了，可狠了。啊呀！三河人呢？我我不知道啊。不说实话是吧？你这这这马上到医院的，这都是他逼我的。你有什么事你找他吧，你疼着他呢。轻点儿啊！听到了吧？这根本是三河故意要他诬陷我，这是诬告，无中生有。还有，你给我听清楚，如果我要走，你们谁也拦不住我，别再找我麻烦。哎呦护士，哎，您好，请问一下，全养社长住几号房？全养，哦，他呀，他已经出院了，本来院长想让他多住两天，他不听，非要走。哦，是这样，那有没有一位住院的病人叫三河的？三河，不知道，没听说过。好，谢谢。不客气。你怎么还不走啊？嗯，那得看我愿不愿意。是你，你是怎么进来的？我想进来，没人拦得住我。对，哦。杀你吗？从何家灭门到现在，你对中国人所做的事，我杀你十次都不够。你怎么会武功的？中国人会练武功很奇怪吗？我不仅得到郎中师傅的真传，我还自学了一些独门绝技。杀你的理由，我想看到那些宝物开启的瞬间，光芒四射，我今生今世只想看到那些宝物。之后，你可以杀我，现在，请你不要杀我。行，我可以暂时不杀你
。不过，你必须得说出真相，你不可以有一丝一毫的隐瞒。我必须拿回属于中国人的东西。说，从渣打银行起货的那些宝物，现在在哪里？说什么？你信不信我现在就杀了你？我我是我说我我说，我说我说我说,我说啊！你好，叶光。莫言。赶快通知莫莉子，情况有变。哎。把宝物运回新京了，全养真是这么说的？对他们来说，把宝物运到了满洲，就是为了安全，这合乎道理。哎呀，这宝物要是到了满洲，再想往回要，可就不那么容易了。我说呢，那天莫莉子拿着箱子出去，合着就再没招家，卷宝物颠儿了。这样吧。我马上给天津警察局打电话，让他们拦截列车，告诉他们列车上有炸弹，并且告诉他们，劫匪很有可能就是炸死孙局长那批劫匪。真没想到你有那么多钱，知道的说你衣锦还乡，不知道的还以为你带着金银财宝逃难。都办好了，办好了，你放心吧，我让他们专门在行李车腾出一块地方。不过你也是真有意思，自己的行李非要用我的名字托运。那些是我们俩的。我们。哎呀，你怎么还不明白呀？你向我求婚，我愿意嫁给你，就是你和我幸福相伴的开始。我希望以后。我希望以后的日子里，我们不离不弃，直到天荒地老。直到天荒地老。倒带停车吧，我去看看。快点，快点，快走！走，哎，啥事啊？啊，一人进的罐啊。啊，我出去一趟。啊，这个出远门了。出远门，出冷寨。走，那里忙着。行，好，好，您走。来，后边快点，快点。
行不行？找错了。东西呢？在哪儿？什么东西啊？别装蒜。过去。何小姐，他救过我的命。何小姐还记得我救过你的命，现在拿枪指着我，不是想要报救命之恩吧？莫莉，你没事吧？你们闯进我们的包房，拿枪指着我们，想要干些什么？这位先生是？你又是谁？我先问你的，你应该先回答我吧。他就是我跟你说过的张兰亭。好好，张先生。鄙人潘安，是个诗人。你可能听过或者读过我写的诗。对不起，我没有名片，不过我很感谢你救了我妻子。日后有机会，我一定会报答你的。抱歉，我们现在有很重要的事情要办，请您先回避一下。回避？不是有什么见不得光的事情吧？我知道，是因为你父亲的遗产。你们因为一点遗产就污蔑莫莉是日本间谍，是日本人。何小姐，就事论事，这个事情上，我真有些看不上。少在那儿废话。东西，就是炸弹银行里，我父亲的宝物在你手里。莫莉，何小姐说宝物在你那儿。没有啊，都听到了吧？莫莉说不在他这儿。莫莉子的行李我查了，没发现什么。潘呢？哎，两位。直接跟你们说了吧，我托运了六个箱子，带铁皮裤的。走，带我看看。凭什么？你有什么权利呢？不是想查呀。走吧。亲爱的，没关系，让他们查，我倒要看看他们能不能找到他们想要的东西。好，请吧。不要了，走。我也去，行，都去，我在这看起什么情啊爱呀、啊、的，他就是不一样哈、啊。你瞧瞧这脸色，哎呦，满脸发光，印堂发亮，一定是真走桃花运了吧？那又怎么样？哟，又
，谁敢打您怎么的？您是谁呀、啊？您是日本间谍，大河之花啊！谁敢惹您呢？是吧？大婶儿，你都说了半天的话，你不口渴啊？来，喝口水。哎，行了行了，甭在那假慈悲了。跟下边也不一样，嗯，这个是假的。是。